அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம முதன் முறையாக ஒரு தமிழ் வெப்சீரீஸ் பற்றி பேசலான்னு தோணிச்சு மேக்ஸிமம் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க லாஸ்ட்டு ஒன் வீக்காக அதோடய டாக் தான் போயிட்ருக்கு இந்த மாடர்ன் லவ் சென்னை அந்த அமேசான் ப்ரைமில் ரிலீஸ் ஆனால் அந்த வெப் எபிசோட்ஸை பற்றி பேசலான்னு தோணிச்சு ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி இது இதே மாதிரி மாடர்ன் லவ்ன்ட்டு ஹிந்தியில் அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ்லலாம் வந்திருக்கு அதெல்லாம் நான் பார்க்கல ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் இந்த இதை இங்கே தான் தமிழில் தான் பார்க்குறேன் இதை பற்றி கேட்கும் பொழுதும் படிக்கும் பொழுதும் என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த நியூயார்க் டைம்ஸும் அமேசான் ப்ரைமும் சேர்ந்து இது பண்ணுறாங்க ஸோ நியூயார்க் டைம்ஸில் வந்த ஆர்டிக்கல் உண்மையாகவே ஒரு பர்சன் எழுதி அனுப்புகிற ஆர்டிக்கல்ஸை வந்து நிறைய கலெக்ஷன் இருக்குது அதில் வந்து நல்ல நல்ல கலெக்ஷனாக சூஸ் பண்ணி டேரக்டர்ஸ்கிட்ட கொடுத்து அவங்க அது மூலமாக ஸ்க்ரீன் ப்ளே எல்லாம் எழுதி டேரக்ட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நிறையா கதைகள் இந்த மாதிரி ஆர்டிக்கலாக அவங்களுக்கு வந்திருக்கு அதில் நம்ம தமிழில் தியாகராஜ குமாரராஜன் தான் அவர் வந்து ஸ்டோரிஸை சூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த டேரக்டர்ஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்குறாரு அப்படி தான் இன்டர்வியூஸ்லலாம் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த எபிசோட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா இது இது இதுக்கு முன்னாடி இது இப்போ வரப்போகுதுங்கிறது எனக்கு தெரியாது எதர்ச்சியாக ஒரு நாள் ஒரு இதோட ட்ரெய்லர் லான்ச்சுக்கு வரிசையாக உட்காந்துருந்தாங்க இந்த டேரக்டர் லிஸ்ட்டு பார்த்த உடனே என்னடா சூப்பர் டேரக்டர்ஸாக வராங்க ஏன்னா வசந்த பாலன் பாலாஜி தரணிதரன் தியாகராஜ குமார் ராஜா எல்லாருமே இருக்கிறாங்க பாரதி ராஜா இருக்காங்க அது இல்லாமல் இன்னொரு ரெண்டு டேரக்டர்ஸும் இருக்காங்க ரேஷ்மா கடாலான்ட்டும் இன்னொன்று அக்ஷயா சுந்தர்ன்ட்டு இவங்களும் இருக்கிறாங்க மியூசிக் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஸ்பாட்டிஃபைல பார்க்குறேன் அதோட சாங்ஸ் லிஸ்ட்டு பெருசாக போகுது ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரி சாங்ஸ் கேட்டு யூ இளையராஜா யுவன் ஜிவி பிரகாஷ் ஷான் ரோல்டன் எல்லாருமே சூப்பராக இருக்குது பாட்டெல்லாம் கேட்க எதுவுமே மிஸ் பண்ண முடியாத மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சாங்ஸ் கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுதே நெஞ்சில் அந்த மின்னல் அந்த இளையராஜா வாய்ஸில் வர சாங் கேட்டோடனே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக பார்க்கணுன்ட்டு ஸோ ஊரில் இருக்கும் பொழுது பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கம்மியாக இருந்ததுனால அப்பப்போ ஒரு ஒரு எபிசோடாக பார்த்துட்டே வந்தேன் எனக்கு இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாடல்களை யார் இசைமைத்தார்னு தெரியாமல் பா ஒவ்வொரு பாடலாக கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஸ்பாட்டிஃபைல கேட்க ஆரம்பித்தது இந்த பா இந்த இதெல்லாம் கேட்க ஆரம்பித்தது எல்லாமே எல்லா பாடல்களுமே அழகாக இருந்தது ஸோ நம்ம பாடல்கள்ல இருந்து அப்படியே போவோம் ஃபஸ்ட்டு நியாயம் நியாயம்ங்கிற அந்த சாங் வந்து இந்த இதில் வந்து டைட்டில் சாங்காக வருது அழகாக இருக்குது வரிகளும் நல்லா இருக்குது யுவன் சங்கர் ராஜாவோட மியூசிக் அதுக்கப்புறம் ஜிங்கிரதங்காங்கிறது வந்து இந்த சேன் ட்ராவ்டனோட இந்த யுனிக் வாய்ஸில் இந்த கரகரப்பான அந்த யுனிக் வாய்ஸில் வந்து ரொம்ப ஃபன்னாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்துச்சு அந்த சாங்கும் அதுக்கப்புறம் சொல்லவே தேவையில்ல நெஞ்சில் ஒரு மின்னல் இளையராஜா ஒரு அந்த மார்கலிங்கிற இதெல்லாம் பா அந்த எபிசோட் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது இந்தந்த சாங்ஸ்லாம் இந்த எபிசோட்ஸில் வருதுன்ட்டு இந்த மார்கலியில் வர பாடல் அதுக்கப்புறம் ஜிவி பிரகாஷோட குக்குன்னு அந்த பாடல் இதில் இன்னும் 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 எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டுனா ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டுனா யுவனோட பேரன்பே அந்த பாட்டு இமைகள்ங்கிற அந்த எபிசோட் பாலாஜி தரன் ரணிதரனோட இதில் வரும் அது என்னோடய ஃபேவரேட்னு சொல்லலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது இல்லாமல் நிறையா பிஜிஎம் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாரு 
இளையராஜா இவரோட தியாகராஜா குமார் ராஜாக்கு இந்த குட் பாய் காமத் பால் அன்சர்டினேட்டிவ் ஃபியூச்சர் ஆஃப் த ஃபியூச்சர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த சவுண்டு ஏதோ ஹாலிவுட் படத்தில் கேட்ட மாதிரி அந்த அந்த அதோட ரேஞ்சில் இருந்துச்சு அந்த பிஜிஎம் எனக்கு இது இளையராஜா அவரோட மியூசிக்கில் வந்து வந்திருக்கு எனக்கு அதிசயமாக இருக்குது நெஞ்சில் ஒரு மின்னல்லாம் அவர் ஏஜி எண்பதாகுதுன்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ இளமையான ஒரு மியூசிக் பாருங்களேன் அதை கேட்க அப்படி இருந்தது இன்றைக்கி கூட ஒரு மார்டின் ஸ்கார்சியோட ஒரு படம் அடுத்து வருது என்ன படம்னா த கில்லர் ஆஃப் த ஃப்ளவர் மூன் சொல்லிட்டு ஒரு நாவலை பேஸ் பண்ணி அது உண்மையாக நடந்த நிகழ்வு அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு படம் எடுத்திருக்கிறாரு மார்டின் ஸ்கார்சி அதோடய ட்ரெய்லர் வருது அவர் ஏஜ் எண்பது இவங்கெல்லாம் எப்படி எண்பது வயசில் எப்படி எப்படி ப க்ரியேட்டிவாக இருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்குது ஸோ ஒரு செயலை பிடிச்சி செய்யும் பொழுது எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும் ஓகே இந்த எபிசோட்ஸ் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இதாக எபிசோடாக வந்தது வந்து லால்குண்டா பொம்மைகள் டைட்டிலே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது வசந்த பாலன் டேரக்ஷன் இந்த ப இந்த இதோட மேக்கிங்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எப்படின்னா ஒரு நார்த் சென்னை மாதிரி அந்த செட்டு மாதிரி போட்டு எடுத்திருப்பாங்க இந்த கதையை நான் அந்த படத்தை இந்த இதை எபிசோடை பார்க்கும் பொழுது இது ஒரு மாதிரி ரொம்ப சீரியஸாகவும் இல்லாமல் ஆனால் சீரியஸாகவும் போகுது அதில் ஒரு ஒரு ஃபன்னாகவும் போயிட்டு மிங்கிள் ஆகி போயிட்டே இருக்குது சீரியஸ்னஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சீரியஸ்னஸ்ஸே இல்லை அந்த ஒரு மாதிரி ஜாலியாக போயிட்டே இருக்குது அதே மாதிரி அது முடியும் பொழுதும் அந்த ச சின்ன ஒரு சஸ்பென்ஸ் இருக்கும் அந்த இது நல்லா இருந்துச்சு இது பாருங்கள் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தது எல்லாம் ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டு போகிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இமைகள் இது ரொம்ப ஃபேவரட்டான பாலாஜி தரன் டேரக்ஷனில் வந்த இமைகள் இதில் வந்து ஜீவா சங்கருங்கிறவர் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணியிருந்துறாரு நல்லாயிருக்கும் அந்த ட்ரெயின் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் அந்த இதிலலாம் எடுத்திருப்பாங்க மெட்ரோ இதிலலாம் எடுத்திருப்பாங்க நல்லாயிருக்கும் இதோட கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒருத்தவங்களுக்கு பார்வை இழந்துக்கிட்டே வருவாங்க ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நடக்கிற லவ் வாழ்க்கை புரிதல் இந்த கதைகள் எல்லாமே வந்து லவ்வுங்கிறது ஒன்று மெயினாக வச்சு கொண்டு வராங்க உண்மையாக சொல்லணும்னா இது எல்லாமே எப்பயும் நார்மலாக சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஆணின் பார்வையில் இல்லாமல் எல்லாமே ஒரு பெண்ணோட பார்வையில் நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பெண் சம்மந்தப்பட்டு தான் இருக்கும் அதுவே அதனாலேயே இது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆச்சு இந்த எபிசோட்ஸ் எல்லாமே அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் இதோட கண்டென்ட் வந்து லவ் தான் ஆனால் இதில் வந்து நிறையா ஹோப் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இப்போ இந்த லால்குண்டா பொம்மைகளும் அப்படி தான் நிறையா தோல்விகள் வரும் ஆனால் அடுத்தடுத்து எதுவுமே வந்து லவ்வுங்கிறது வந்து ஒரு 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 தடவை முடிஞ்சிரு போகிறதில்ல நிறையா ஹோப் இருக்குங்கிற மாதிரி அது வரும் அதேமாதிரி இமைகளும் அப்படி தான் அதில் ஒரு சீன் வரும் ஒரு டீ நகர் மாதிரி ஒரு ஏரியாவில் ஒரு பர்ச்சேஸ் நடந்துட்டு வெளியே வந்து சண்டை போடுவாங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு அதுக்கப்புறம் ஒரு சண்டை வரும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குள்ள நடக்கிற கான்வர்சேஷன் புரிதல் அந்த இதெல்லாம் அழகாக கொண்டு போயிருப்பாங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது லால்குண்டா பொம்மைகள் வந்து இவர் ராஜ்முருகன் டைரக்ஷனில் ஷான் ரோல்டன் மியூசிக் அது இதில் மேக்சிமம் இவங்க ஃபோட்டோகிராஃபியில் நிரோஷா ஜீவா சங்கர் இந்த மாதிரி விகாஸ் வாசுதேவன் இந்த மாதிரி நிறையா சஃபில்டாக பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு எபிசோடுக்கு ஒரு ஒரு ஆளுன்ட்டு ஸோ இமைகளும் நல்லா இருந்தது யுவன் சங்கர் ராஜா மியூசிக் அதுக்கப்புறம் காதல் என்பது கண்ணுள்ள கண்ணில் ஹார்ட் இருக்கிற இமி இமோஜின்ட்டு டைட்டிலே ரொம்ப லாங்காக போகும் இதில் நடிச்சிருக்கிறவங்க வந்து ரித்து வர்மா டைரக்டர் ரேஷ்மா கடாலா 
இந்த இதை வந்து ஒரு சீரியஸாக எடுக்கல இது வந்து ஒரு ஃபன்னாக அழகாக எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க இதுவும் ஒரு பொண்ணோட அங்கில தான் இருக்கும் ஒரு நைன்டீஸில் இருந்து வந்தவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அலைப்பாயுது மின்னலே மற்ற அந்த டைமில் வந்த சாங்ஸோட சாங்ஸு மூவி சீன்ஸ் எல்லாம் அதில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த படம் கண்டிப்பாக பாருங்க இது ஒரு ஃபன்னாக தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து இந்த எபிசோட்ஸ்லே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதில் ஒரு எபிசோடு வந்து மார்கலி அடுத்த எபிசோடு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் வந்து அக்ஷயா சுந்தர்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன பண்ணிரு படம் பண்ணியிருக்காருன்னு தெரியல நான் தேடலை ஆனால் இந்த படம் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு மதிய வெயில் ஒரு கோடை காலத்தில் இருக்கிற ஒரு மதிய வெயில் இள வெயில் மாதிரி ம மதியத்தில் ஒரு மதிய நேரம் நேரத்தில் ஒரு லைட்டாக அடிக்கிற வெயில் மாதிரி அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படி அழகாக கொண்டு போயிருந்தாங்க சஞ்சுலா சாரதின்னு ஒரு பொண்ணும் சுகோஷாங் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பையனும் நடிச்சிருப்பாங்க அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது இது இதில் வந்து ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னா இதை நான் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு இது துள்ளுவுது இளமையோட ஞாபகம் வந்தது அதில் வந்து ஒரு பையனோட ஆங்கிளில் கொண்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில சீன்ஸ்லாம் அதில் வர யுவன் சாங்க அப்படியே இங்கே வந்து அப்படி இளையராஜா வேறு மாதிரி சூப்பராக பண்ணியிருப்பார் இது வந்து பொண்ணோட ஆங்கிளில் போகும் முதல் எடுத்தோடனே அந்த பொண்ணோட முகம் வந்து பொலிவுற்று இருக்கும் அவங்க குடும்ப பிரச்சனையினால் பொலிவுற்று இருக்கும் அடுத்தடுத்த சீனில் அதுக்கப்புறம் வர லவ் அதனால் அந்த லவ்னால் அந்த பொண்ணு வந்து எப்படி அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனே தெரியும் படம் ஸ்டார்டிங் அப்போ அந்த பொண்ணு பொண்ணு பாருங்கள் படம் எண்டப்போ அந்த பொண்ணை பாருங்கள் ஸோ லவ் வந்து இந்த படத்துலேயும் ஒரு ஹோப் மாதிரி கொடுக்கும் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அதுவும் இந் இந்த முக்கியமாக இந்த எபிசோடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பியானோ கிட்டார் தான் மேக்ஸிமம் அந்த சவுண்ட்ஸ் வரும் சர்ச்சு இந்த மாதிரி அது ஒரு சூப்பரான ஒரு டெம்ப்ளேட்டில் அது அழகாக கொண்டு போயிருந்தாங்க இது ரொம்ப ஃபேவரேட்டான இது வந்து ஸோ ஒரு ஒரு மாதிரி ஃபுல்ஃபில்லாக இருந்தது இந்த ஒரு முக்கியமாக இந்த மார்கழிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த எபிசோட் இதுக்கு அடுத்த எபிசோடு வந்து ஃபிஃப்த் எபிசோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறவை கூட்டுள் ஊட்டியில் வாழும் மான்கள் இந்த கதையில் கதை வந்து இப்படி நடக்குமா அப்படிங்கிறதுக்கு வாய் பார்த்து முடிக்கும் பொழுது இப்படி நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நான் என்னைய பொறுத்தவரை இல்லைம்ப ஆனால் நமக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டாண்டர்டாக இப்படி தான் நடக்கும் இல்லை எப்படின்னாலும் நிறையா பேர் வாழ்க்கை இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கதை இது பாரதிராஜா டைரக்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு இளையராஜா மியூசிக் மேக்கிங் சூப்பராக இருக்கும் ஒரு மாதிரி மெச்சூர்டான ஒரு கதையான இதை சொல்லலாம் இந்த படமும் நல்லாயிருக்கும் இந்த எபிசோடும் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நினைவு ஒரு பறவை தியாகராஜா குமார் ராஜா டேரக்ஷன் இதை தான் நான் வந்து இவ்வொரு டேரக்ஷன் எதுன்னு தேடி ஃபஸ்ட்டு அதை பார்க்கலான் தான் தோணுச்சு இல்லை இருக்கட்டும் நம்ம அந்த ஃப்ளோலேயே அப்பப்போ ஒன்று ஒன்றை பார்த்துட்டே ஒரு ஒன்று வந்ததில் கடைசியாக நினைவு ஒரு பறவை இந்த படம் வந்து வழக்கம் போல் இவர் இவருக்குன்னு ஒரு யூனிவர்ஸ் வச்சுருப்பார் போல் தியாகராஜா குமார் ராஜா ஏன்னா அவர் படத்துக்குன்னு உரிய ஒரு வீடு அந்த ஏரியா ஒரு பழைய வீடாக இருக்கும் உள்ளே வந்து ஒரு பூனைப்படம் இருக்கும் அவருக்குன்னு ஒரு யூனிவர்ஸ் இருக்கும் அது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்கும் மேபி இருக்கும் இந்த கதையாக பார்க்கும் பொழுது ஓரளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஃபைனலாக என்ன ஓப்பனாக சொல்லணும் ஃபைனலாக என்ன எண்டாகுது என்ன மாதிரி ஒரு புரி புரி எனக்கு புரியலை சொல்லலாம் எதில் முடியுதுங்கிறது வந்து புரியாமல் இருந்துச்சு ஆனால் இதோட ஃபோட்டோகிராஃபி அதுக்கப்புறம் மியூசிக் இளையராஜா வந்து செமையாக பண்ணியிருப்பார் அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்லாம் ஸோ இந்த படமும் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஆனால் இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வரும்பொழுது என்னோடய ஃபேவரேட் இது வந்து இந் ரேங்க்லாம் கிடையாது இது ஃபஸ்ட்டு அது இது இது நல்லா இருக்குது இது நல்லா இல்லைலாம் கிடையாது அஞ் ஆறுமே சூப்பர் ஆனால் என்னோடய பிக் வந்து என்னென்னா மார்கழி 
எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது மார்கழி அதுக்கப்புறம் இமைகள் இது எதையுமே இது சூஸ் பண்ண முடியல ஆனால் மனசில் ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தது மார்கழியும் இமைகளும் சொல்லலாம் ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி எந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்ததுனா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வேறு இந்த படத்தில் அது முக்கியமாக அந்த மார்கழியில் எண்டில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பிட் சாங் ஒரு வரும் அதை கேளுங்க ஒரு ரெண்டு லைன் தான் வரும் அழகாக சூப்பராக இருக்கும் வேறு ஸோ ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு நல்ல ஒரு சாங்ஸ் பிளேலிஸ்ட்டு கிடச்சிது ரிப்பீட்டடாக கேட்டுட்ருக்கேன் நல்லாயிருக்கு பெரிய லிஸ்ட்டாக இருக்குது அதுவே ஒரு ப்ளஸ்ஸு அது பாட்டு ஓடிட்டுருக்கு நல்லா கேட்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு சில எபிசோட்ஸை வந்து ரிப்பீட்டடாக பார்க்குற மாதிரி இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அமேசான் ப்ரைமில் இதை பாருங்கள் எந்த எபிசோடும் உங்களை வந்து ஏமாத்தாது என்கேஜாக தான் வச்சுக்கோ இன்னொன்று ப்ளஸ்ஸு வந்து என்னென்னா இந்த எபிசோடு இந்த படம் இந்த எபிசோட்ஸ்லாம் வருதுன்னு எனக்கு தெரியாது பார்க்கும்போதும் எந்த ஒரு பெரிய பரபரப்பும் எதிர்பார்ப்பும் இல்லாதமல் பார்க்குறதுனால இது ரொம்ப மனதுக்கு நெருக்கமாகவே இருந்துச்சு ஒரு பொறுமை மனநிலையில் பார்க்குறதுனால எல்லா எபிசோடுமே நல்லா இருந்துச்சு ஓகே மக்களே கண்டிப்பாக பாருங்கள் இன்னொரு எபிசோடில் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் இன்னொரு புத்தகத்தோடு மீட் பண்ண போகிறோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு புத்தகம் தான் ஓகே நன்றி நன்றி வணக்கம்